بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سانی نیبی دیتو شمس الحق پر جی جیتو آزمی ریکوڈنگ سینٹر مکتی جدہ سپار مارکٹ ریا جدین باجار چٹو گرام موبائل شنو ایک آٹھ ایک نوائے تین تین شنو آٹھ پانچ تین سب سے اولا السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين شباي محبة الشادكوري الصلاة والسلام عليك يا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه شرائع جل جل محبت بڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جا سیدنا عرو 
কণ্ঠে গলা ছেড়ে দিয়ে দর্শনী পড়ি আল্লাহ করে দেখরে ম রাত্রি গবি নিশিতে মরণ কালে কে যাবে তোর সঙ্গী হয়ে কবরে আরো জোরে জোরে কণ্ঠ ছেড়ে বলি আল্লাহ 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 চট্টগ্রাম মহানগরের বাকুলিয়া থানার অন্তর্গত আলহাজ আমির হোসাইন জামে মসজিদ সংলগ্ন রাজা খালি রোড চত্বরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ বৃহত্তর চাকতাই রাজা খালি ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদ মিলাদ নবী সবাই বলুন জোরে সরে সাল্লাম ও ফাতেহাম উদযাপন বরকে আজিম শান সুন্নি সম্মেলন একবার আল্লাহর শপর আদায় করি চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ এবার উচ্চ স্বরে বলেন আল্লাহ আকবর আমার জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এবার মহাব্বতের সাথে একবার সুন্নিয়তের স্লোগান দিয়ে হৃদয় প্রাণে শীতলতা আনি চিৎকার দিয়ে বলুন ইয়ার সুন আল্লাহ আল্লাহ পাক জাল্লা শাহ হোক আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বৃহত্তর চাকতায় রাজা খালী ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় এবং যারা মাহফিল এর মধ্যে সহযোগিতা করলেন যারা মাহফিল উপস্থিত হলেন আলে মোলামারা যারা উপস্থিত হলেন অরব্বর আলমিন আল্লাহ পাক সকলের পক্ষ থেকে আজকের এই মাহফিলকে কবুল করুন আর একটু জেনে সরে বলুন আমি ঈদি মিলাদ নবী সাহাম মাহফিলে আমার এক ভাই আজকে আমাকে একটা অভিযোগ করেছেন গতানুগতিক সাধারণ যেগুলো আলোচনা হয় আলে মোলামারা প্রত্যেকটা মাহফিলে আলোচনাগুলো করেন আবার ফাতে এসদম মাহফিল যেগুলো হয় এখানেও আলেম মারা গোসুপাকের সান মান নিয়ে ওয়াস করেন ব্যতিক্রম ধর্মী কোনো আলোচনা সংশোধনমূলক শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা মাহফিলের মধ্যে আসা প্রয়োজন একজন ভাই আমাকে অনুরোধ করেছেন এজন্য এদিকে তাকিয়ে আমি সুরা হাসরের দশ নম্বর আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আমি আজকে একটা বিষয় নিলাম যেহেতু এটা রেকর্ড হচ্ছে এটা মিডিয়ায়ও আসতে পারে এজন্য আমি আজকে একটা বিষয় নিলাম সেটা হচ্ছে 
قرآن ایوان سنر علو کے ایسال سواب ایک تو محبت ارشاد بولن نا سبحان اللہ ایجے بولن ایدی ملاد نبی معافی لامرا کوری اللہ تعالیٰ مولن والذین جاؤ من بعدہم امر اللہ رب العالمین بولن جارا پر ابتی دے اشلن ترمان غلو ای دنیا مایات کرے جارا دنیا تے کے قبر چلے گے لو امار بابرا بیرا امار واز نماز کرنے امی جو کن اشارہ کرو با اپنا رکھو دا بول بین ایک تو جرے جنے بولو حیات رمالک کے ارو جرے بولو حیات رمالک کے کیوں جو دی تار حیات جو دی شش ہے جائے حیات رمالک کے جو دی شش ہے جائے امار بیرہ ایک سیکنڈ بیشی بسر کن شمبا بانے نہیں کن درنے شو جگ نہیں کارونا بارو جنے بولو مدتو داتا ایک مطرکے اللہ رب العالمین بولن والذین جاؤ من بعدیم آر جارا پوری بڑت پورا بڑتی دے اشلو جارا پورے اشلو ترمانے ہولو بابا کبر جوار بورے ما کبر چلے گلو دادا کبر چلے گلو دادا کبر جوار بورے ای پورا بڑتی جارا مار شنطان دنیا رمد دیکھنو روے گلو ایرا ای قولونا تر جو دی اللہ ردر بارے بولے ربنا غفر لنا وامد الراب وامد الراب یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار یا اللہ ربنا غفر لنا وامد الراب وامد الرگنا مفکر داو ولی خواننا او اللہ مدر وی مسلمان در گناہ ماف کرے داو مسلمان بھائی در گناہ ماف کرے داو اللہ دینا سبقونا بل ایمان جر اما در اگے قبر مد چلے گے لو اما رب ایر منو جو ایک تو منو جو گرگ بین امرا دعا کر رشمائی شد ما جرنی جنہ دعا کری رم امرا دعا کر رشمائی شد بابا رو جنہ دعا کری رم امرا دعا کر رشمائی شد دادا دادری جنہ دعا کری رم امرا اللہ دربارے بولی او اللہ ای پجن تو پریتی بیر زمین ایمان در مسلمان اللہ والا نبی والا جی شمست منوش او اللہ کبر چنے گے لو او اللہ مدر کے جمان ماف کرے داو ای منوش گولا کیو اللہ تمہیں ماف کرے داو اللہ بولے او بندرے ای بابے جدی نشار تو بابے ایمان در جنہ تمہیں دعا کرو او بندرے امی تمہارا دعا کرنے امی میت رگونا گولا ماف کرے دے وہ جو رے بولو बोलो नहीं दरने गुना माफ़ेर उसी लासे की ना चिटकार दिए बोलो उसे की ना एक तो आवाज दिए बोलो जो दिया माधेर द्वार कारों ने अमार मार जुदी लाभ हो अमार द्वार कारों ने बाबा जुदी लाभ हो द्वार कारों ने दादा जुदी लाभ हो द्वार कारों ने अमार पारा पुदी बिशी मच्छी देर पशे कब्रस्ताओं ने पुकुर बारे कब्रस्ताओं ने पशिंदा देर जुदी लाभ हो चितकार दिए बोलूँ अम्रता देर जन्नो दुआ करते चाय की चाय ना दुई हाथ तूने बोले चाय की ना बोलो ने बार एक बार ठंडा माता है सुंदर वर्षा जवाब देवन इजी जरा कोमरे चले गए लो इधर पृथ्वी अमादेर भालो वर्षा से की ना ना कि अमाके क्या नो जगा दी ये कोमरे चले गए ली तू बार बात जा उन नरा जमान बोले तू फुसी जा ना उसे मिला बोले ना अमाके क्या नो जन मोदीली तू अमार बाप क्या नो होली अमार � चालीसा करो मोना, दुआ करो मोना, ख़त में कुराने, ऐसा करो मोना, शाब बेदात, एक को तो बोले फतवा दे, इधर ने किसी मोलू भी चिकार दिए बोले मुसलमान समाज आसे की ना। अमादेर जनते हो बे कुरान सुनना रालो क्या मिठादेर के गाली दी चीना, थारा जाम बोले शिका बोलते ची, जोरे बोलूँ, 
আমাদের বাবা মার যদি লাভ হয় আমরা লাভের কাজ করতে চাই কি না এবার চিৎকার দে বলুন সেই বাবা মা দাদা দাদির প্রতি আমাদের অন্তরে ভালোবাসা এখনো আছে কি না চিৎকার দিয়ে বলুন আছে কি না নাকি মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে শেষ হয় নাই আল্লাহ আমাদের বোঝার তো ফিরতে আমার অন্তরের মধ্যে তুমি গিনা রাখবে না বিদ্বেষ রাখবে না হিংসা রাখবে না আমার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তুমি কোন ধরনের গিনা রাখিও না ওই সমস্ত মানুষের প্রতি যারা এই মান এনেছে আমার ভাইয়েরা সারা পৃথিবীর মুসলমানের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে কিনা একটু জোরে জোরে বলুন আছে কিনা আল্লাহ বাংলা তুমি বলে দাও আমার অন্তরের মধ্যে ইমানদার মুসলমানের প্রতি তুমি কোন গিনা রাখিও না এই মুসলমান বাংলাদেশের জমিনের মুসলমান হোক ওই মুসলমানের বাড়ি চট্টগ্রাম হোক ওই মুসলমানের বাড়ি সৌদি আরব হোক ওই মুসলমানের বাড়ি আমেরিকার জমিনে হোক ওই মুসলমানের বাড়ি মিশরের জমিনে হোক ওই মুসলমান যদি চীন দেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে চিৎকার দিয়ে বনে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে কেনা এবার যদি বলুন বারামার জমিনে যারা মায়ানমার মুসলমানরা বিনা কারণে নির্যাতিত হলো যাদের রক্তে নাফ নদী লাল হয়ে গেল আমার বেড়া জোরে বলো এই বারমার মায়ানমারের মুসলমানের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে কিনা আল্লাহ তারা বলেন বান্ধ ভালোবাসা নিয়ে আন্তরিকতা নিয়ে একমাত্র কালেমা শুধুমাত্র ইমানদার হওয়ার কারণে শুধুমাত্র করে মাত্রা পড়ার কারণে আল্লাহ আমি তোমার ওই বান্দার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ তুমি তার গোনা মাফ করে দাও আল্লাহ বলে বান্দা তুমি যদি অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা নিয়া এক মাসের সাথে তুমি যদি মুসলমানের জন্য দোয়া করো এক মুসলমানের দোয়া অন্য মুসলমানের জন্য আমি কবুল করবো জোরে বলো আরো জোরে বলে বলুন আমাদের কোরআনের আমল করার দরকার আছে কিনা আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তো ফিক দে আরো জোরে বলে না কেন আমি অসুবিধা হচ্ছে মনোযোগ রাখবেন খুব ধীরে ধীরে বলবো যাতে প্রতিটা শব্দ বুঝতে পারেন আল্লাহ সবাইকে বোঝার তো ফিক দেন আচ্ছা বলো না কেন আমি আসুন এবার তাহতাবি আলা মারা তিল ফালার মধ্যে এই বিষয়ে হানাফি মজাহাবের একটা কিতাব কোন মাজাহাবের কিতাব আপনারা বলুন আমাদের মাজাহাবের নাম কি এই তো ছোট হয়ে গেছে এখানে আলা হাদিস আছে নি থাকলে হাত তোলেন আলা হাদিস নাউজুবিল একজন হাত তুলে ফেলছে বলেন আপনারা মাজাহাব মানেন একটু জোরে বলেন না মাজাহ মানেন কোন মাজাহ হানাফি মাজাহ আমাদের মাজাহাবের ইমাম ইমাম আজম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত রদি আল্লাহ তালু চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহান আল্লাহ বলুন আমরা হানাফি মাজাব হওয়ার কারণে খুশি না বেজা এত ছোট করে বললেন আরো যে মানে খুশি না বেজা কারণ আমাদের মাজাবের ইমাম জিনি তিনি আল্লাহ এবং রসুল দুজনকে দেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আসুন এবার সেই মাজাহাবের কিতাবে বলা হচ্ছে আরেকজন কি দিয়ে দেওয়া এটা জায়েজ 
সুবহানাল্লাহ জোরে বলবেন না নামাজ পড়লাম আমি আল্লাহ তুমি আমার নামাজের সওয়াব আমার বাবার কবরে পৌঁছায় দাও রোজা রাখলাম আমি আল্লাহ তুমি আমার রোজার সওয়াব আমার দাদার কবরে পৌঁছায় দাও কোরআন তেলাওয়াত করলাম আমি ও আল্লাহ আমার কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব আমার পাড়ার একজন মানুষ গতকাল মারা গেল আল্লাহ তুমি তার কবরে পৌঁছায় দাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো Hanafi mazhaber kitab tahtawi alal mara hashiyatu tahtawi ala maraqil falar moddhe bola hocche ekjon amol kore arekjon er kobore jodi pouchay dewa ho tahole amar allah nishartho duar karone allah oi manusher guna maaf kore tar kobor ke behester bagan banaye de bolon jodi fayda hoy amra kaaj korte razi achi kina allah amader amol korar taufik de ashon সেটা কি হতে পারে সালাতান কানা আও সওমান এটা নামাজ হোক অথবা রোজা হোক সুবহানাল্লাহ বলেন না কেন সওমান আও হাজ্জান অথবা সেটা হজ হোক আও সাদাকাতান অথবা সাদাকা হোক আও কিরাত আল কোরআন অথবা কোরআন তেলাওয়াত হোক আও ইল আযকার অথবা জিকির হোক যেমন আমরা জিকির করি সুবহানাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার বলেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার জোরে বলেন না আল্লাহু আকবার এই জিকির আমরা করি কিনা এই জিকির আও গায়র যালিক অথবা অন্য অন্য ইবাদত মিন আনওয়াইল বিরর যত ভালো কাজ আছে ওয়াসিলু দালিকা এগুলো পৌঁছে যায় ইলাল মাইয়তে মাইয়তের দিকে ওয়ান ফাউহু এবং তার फायदा দেয় জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আসুন এবার একটা শরহ সুদূর আল্লামা জালালউদ্দিন সিউতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহ সুন্দর একটা হাদিস শরীফ আমরা শুনি আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন সবার মনোযোগ আছে মনোযোগ রাখবেন আল্লাহ নবী সরকারে দোয়া আলম নূর মুজাসসাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলাই ওয়াসাল্লাম বলেন উম্মতি উম্মাতুন মারহুমা আমার উম্মত হলো রহমত প্রাপ্ত উম্মত আমার বেলা আমার নবী যদি রহমাতুল লিল আলামিন হয় আমরা হলাম উম্মাতুন মারহুমা তার মানে হলো রহমত প্রাপ্ত উম্মত একটু জোরে জোরে বলে আমাদের মাথার উপরে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহর রহমত আছে কিনা একটু জোরে জোরে বলুন আছে কিনা যারা মিলাদুন নবী করে তাদের মাথায় আল্লাহ এবং রাসূলের রহমত আছে কিনা একটু জোরে বলুন আছে কিনা আল্লাহ তাআলার নবী বলে আমার উম্মত বড় দয়া প্রাপ্ত উম্মত আমার উম্মত বড় মেহবান मध्य गुना मैदान जो से बेर चले जाए मानुष देखते जर चेहरा देखले मना दिन नजराइल तरह से অতবা কিয়ামত قائم হবে না আমার বারে জোরে জোরে বলুন কিয়ামতের উপরে বিশ্বাস আমাদের আছে কিনা আমার বারে মনোযোগ আল্লাহর নবী বলে আমার উম্মত গুনাহর বোঝা মাথায় নিয়া সারা শরীরটা গুনাহর 
মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় কবরের মধ্যে ডুববে আর ইসরাফিল যখন ফু দেবে সুন্দরভাবে তারা কবর থেকে বের হবে আমার উম্মতের মধ্যে কোন ধরনের গুণা থাকবে না আল্লাহর বন্ধ জিজ্ঞেস করবে আমি এত গুণা দুনিয়ার মধ্যে করেছি আল্লাহ সেগিরে গুনা ও আল্লাহ কাবিরা গুনা ও আল্লাহ জানা গুনাম ও আল্লাহ জানা গুনা এত গুনা আমি করেছি গো আল্লাহ আমি গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে কবরে গেলাম আর কবর থেকে বের হচ্ছে আমার কোন গুনা নেই কেন আল্লাহ নবী বলে সন্তান জিয়ারত করলো সন্তান বললো আসসালাম এরপরে সন্তান মারা গেল নাতি কবর স্থানে গেল দাদার জন্য আল্লাহর দরবারে বললো ও আল্লাহ আমার দাদার গুনা মাফ করে দাও নাতি দুনিয়ার থেকে যাওয়ার পরে তার সন্তান আসলো ও আল্লাহ আমার বাবার দিক থেকে যত পূর্ব পুরুষ কবরের মধ্যে গেল আল্লাহ তাদের গুনা মাফ করে দাও এরপরে তার সন্তান আসলো বললো আল্লাহ আমার বাবার যত পূর্ব পুরুষ দুনিয়ার থেকে গেল আল্লাহ তাদের গুনা মাফ করে দাও ও আল্লাহ আমার মা জননীর পক্ষ থেকে যত পূর্ব পুরুষ তোমার বাবার জন্য যখন মানুষ চুকির পানি ফেলে ফেলে কেঁদেছে আমার উন্মতের জন্য দোয়া করেছে আমি নবী তোমাদের মালিককে জোরে বলেন না কে আর উচ্চে সরে বলেন কে আল্লাহ যদি গুনা মাফ করতে চায় পৃথিবীর কোন আল্লাহর বিরুদ্ধে ফতো দেওয়ার সাহস তোমাকে কে দিল আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দেন তাহলে বোঝা গেল মানুষ যদি কারো জন্য দোয়া করে কবল হওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা শর্ত হচ্ছে যিনি দোয়া করবেন তাকে ইমানদার হতে হবে ঠিক কিনা বলেন তো বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা বলে আমরা কবরে চলে গেলাম ছেলে কেন সাদ্দিন না করবে সাল্লিশা করবে এটার দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল তারা নিজেদের ইমান নিয়ে যেমন সংশয় আছে তারা নিজেদের ছেলেদেরকেও ইমানদার মনে করে না কারণ রসুল বলেছে ইমানদারে দোয়া করলে মাফ হবে বেমানে মুনাফেকে দোয়া করলে মাফ হবে না ঠিক কিনা বলে না দোয়া কবুল হওয়ার জন্য গুনা মাফ হওয়ার জন্য দোয়াটা হবে ইমানদারের ঠিক কিনা বলে পৃথিবীর সমস্ত হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান নাসার ইহুনি সবাই মিলে যদি কোন মুসলমানের খবরের আজাম মাফের জন্য দোয়া করে তাদের ধর্ম আলাদা আমি তাদেরকে আঘাত করছি না আমি আমার ধর্মের কথা বলছি জোরে বলুন অন্য ধর্মের মানুষ দোয়া করলে কোন মানুষের গুনা মাফের সম্ভাবনা আছে তো তারা যেহেতু বলে যে মাফ হয় না তাহলে নিজেরাই মেনে নিল তাদের ইমান জোরে বলে না কেন তাদের ইমান আল্লাহ আমাদের সবাইকে যেহেতু আমরা ইমানদার আল্লাহ আমাদেরকে বাপ দাদা সবার জন্য গুনা মাফ চাওয়ার আল্লাহর দরবারে দোয়া করার আল্লাহ তো ফিদান করুন আরো জোরে বলবেন না আমি জোরে জোরে বলে
खूब मनोज रखबाचड़ा कम कर आयात पढ़ी आयात नम्बर छियाशी आयात नम्बर छियाशी अल्लाह रबुल आलमीन बोले अमार बार मनोज अल्लाह ताला बोले इधर हुई तुम बिताहियतिन फहियो बि अहसन मिन्हा और दोहा सुबहान अल्लाह बोले अल्लाह रबुल आलमीन बोले ए अमार बंदा तुम आदर की जोकन क्यों सलाम दे देखने तहिया माने होलो सलाम ओ अमार बंदा तुम आके जोकन क्यों सलाम दे तुम्हीं जदुरु को सलाम दिलो फाइयो बे अहसना बिना अरे तू बाराई दिए तुम्हीं सलाम मेरा जवाब दाऊं अमार बहरा इटा मैं बुझाई दिच्छी मनोजोग क्यों जो दिवाला सलाम वालेकुम अपनी बोल बे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह क्यों जी दी बोला सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अपनी बोल बे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह ही वो बना कहाँ तो हूँ क्यों जी दी बोला सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ही वो बना कहाँ तो हूँ अपनी आरक्टा बारे दी बे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह ही वो बना कहाँ तो हूँ व माफिरत तो हूँ इता अल्लाह रोड़ा रसूलुल्ला� फेरतुम सलाम बोलो कम बोलियो ना एम उनको दुगला बेफी मनुष्य अस्के देखा जाए अस्सलाम वालेकुम बोले ऐतो बेस्तो दर कारणे शुद्ध मत्र बोले वाले ही कुम ये दरने किसू को तिरिक्तो बेफी आसे की ना ऐतो जरे जरे बोलो ना आसे की ना अब अर क्यों क्यों एम उन बाबे माता नाराय मने हो तार कोता बोलते जवान शताने बंद मानुष के सलम मानसर 
জান্নাতের সর্বোচ্চ ক্লাসের মধ্যে রাখা হলো এম এই ফেরেশতা তুমি শোনো তাড়াতাড়ি ওই মানুষটার রূহ কবরের মধ্যে পাঠিয়ে দাও ফেরেশতা বলে আল্লাহ ওই মানুষটার রূহ কবরের মধ্যে কেন পাঠাও আমার আল্লাহ বলে ওই মানুষটাকে একজন সালাম দিয়েছে তাকে সালামের জবাব দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দাও আমার বারো মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে বোঝা গেল আমি যদি আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিই আমার বাবা সালামের জবাব আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহ তাআলার নবী বলে তোমার বাবা তোমাকে সালামের জবাব দিবে তোমার দাদা তোমার সালামের জবাব দিবে তোমার প্রতিবেশী তোমার সালামের জবাব দিবে এবারে জোরে সরে বলুন জীবিত মানুষের সালাম আল্লাহ যদি কবুল করে কবরস্থান থেকে আমার বাবা যদি আমার জন্য দোয়া করে এই দোয়া সন্তানের জন্য কবুল হওয়ার গ্যারান্টি আছে কিনা कारण ईमानदार दुआ कर बोझार अल्लाह देखी नाम रोजा हज जक पाठाले जेमन कबुल विस्तारित बर्णना हादिस इनशाल এর আগে আরেকটা চমৎকার ব্যাপার দেখি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন মিশকাত শরীফের হাদিস আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহ বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ আন্না আবদাইনে তাহাব্বা ফিল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলুন আমরা মানুষকে ভালোবাসি ईमानदारকে ভালোবাসি কি দুনিয়ার স্বার্থের জন্য নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা বলেন না সন্তুষ্টি চাই কার আল্লাহ যারা বলেন ব্যবসা করি আমরা সন্তুষ্টি চাই কার আল্লাহ নামাজ পড়ি সন্তুষ্টি চাই কার আল্লাহ আমরা ईमानदारকে ভালোবাসি সন্তুষ্টি চাই কার আল্লাহ বলুন এই যে মিলাদ নবী করি সন্তুষ্টি চাই কার আল্লাহ গওসি পাকের ফাতিহ দম করি চিৎকার দিয়ে বলুন রেজা মন্দি চাই কার समस्त मोहब्बत समस्त घृणा सब कार घृणा कर ले बंदा एक जन आज जन के जुदी बालो वर्षे 
मैदान मानुष के एक जगह मोहब्बत कर जमीन दरबारे चित्कार दिए ठंडा माथा चिंता माना तो बुझे ना आसले मानबें ना क्योंकि बुझे जो आसे क्यों शुद्ध शुद्ध फार मौलवी की बस समाज मोल्ला मस्जिद इमाम की बोझारोफिकल्ला सबा के बोझार तौफिक दान कर आयात न मानस जो मारा जाए तक दिन दिन एक खाना आयोजन करी चट्टे गुस्ता हार्जन चले 
বলে যা বেদাত পরে আগে খাই আগে খাইলো এরকম বলে কি না কথা বলে না কেন বলে কি না আসেন খুব খেয়াল করবেন এটা ঠাট্টারা মস্করার বিষয় না এটা আকিদার মূল বিষয় এগুলো খুঁটি নাটি ন এগুলো আমাদের আমলি জিন্দেগি আকিদার জিন্দেগি শুদ্ধ হওয়ার বিষয় আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দেখ আমি না তিন দিন হচ্ছে শোকের কয় দিন খেয়াল করবেন আলেম আলামার স্ত্রী যারা আছেন আপনারা একটু আমাকে সহযোগিতা করবেন আপনারাও আমাকে সহযোগিতা করবেন বলেন শোক কয় দিন তিন দিন যখন শেষ হলো ইসলামের বিধান মতে বাবার সম্পদ মার সম্পদ ওয়ারাসা যেগুলো যেগুলো ইর বলা হয় তর্কা রেখে যাওয়া সম্পদ এগুলো ওয়ারেসদের মধ্যে বন্টন হবে চতুর্থ দিনে কয় নম্বর দিনে চতুর্থ দিনে আল্লাহ বলে এই কন কিসমত অর্থাৎ বন্টন হওয়ার সময় যদি হাজির হয় যদি হাজির কথা বলেন আমার সাথে যদি হাজির উলুল করবা নিকট আত্মীয় কোনো এতিম এতিম কাদেরকে বলা হয় যারা বালক হয় নাই কিন্তু বাবা মা নাই যাদের কপরদক নাই আজকে দুপুর বেলা খেলো রাত্রে কি খাবে তার কোন গ্যারান্টি মাসাকিন কপরদক শূন্য আত্মীয় এতিম মিসকিন কয় শ্রেণীর মানুষ যখন বন্টন করার সময় উপস্থিত হবে আল্লাহ বলে তুমি তাদেরকে তোমরা একটা কাজ করো বাবার সম্পদ থেকে মার সম্পদ বন্টন হওয়ার সময় ভাই বোনেরা বাগ করে সব না নিয়ে তাদেরকে কিছু কিছু দিয়ে দাও একটু জোরে বলবেন না সোহান আল্লাহ একটু খেয়াল রাখবা শৃঙ্খলার দিকে খেয়াল রাখবে আমাদের বাবার সম্পত্তি বন্টন হচ্ছে আমরা বাই বোন আর এটা নিয়ে টেনশনে আসি তোরা কেন আসলি যাও এই ধরনের কথা নয় খাওয়াও আর সুন্দর ভাবে তাদের থেকে দোয়া নাও আমার বায়রা এই যে চার দিনের দিন যারা আসলো মৈতের সম্পদ বন্টন হলো ছেলেরা না হয় ওয়ারেস হিসেবে পেল ছেলেরা না হয় ওয়ারেস হিসেবে পেল মেয়েরা না হয় ওয়ারেস হিসেবে পেল কিন্তু নিকটাত্মীয় যারা তারা তো ওয়ারেস নয় তাদেরকে কেন খাওয়ানো হবে তাফসিরের মধ্যে বলা হলো যদি আত্মীয় স্বজন খায় ইয়তিম যদি খায় মিসকিন যদি খায় হোতার কসম তারা যদি ওই মানুষ তার জন্য দোয়া করে দোয়া করা মাত্র তাদের দোয়া তার কবরে পৌঁছে যাবে আল্লাহ জান্নাও তিনি জিক मेजबान देवा कहीं মসনদে আহমদ বিন হাম্বলের একটা হাদিস শরীফ পড়ি কি খারাপ লাগছে এটা আনাস বিন আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার ওর হাদিস খুব মনোযোগ রাখবেন আনাস বিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعمالكم تعرض على قاربكم وعشائركم من الاموات فان كان خيرا আমার বাইরা মনোযোগ দিয়ে শরণ আল্লাহর নবী সরকার বলেন আমার বাইরা মনোযোগ বাবার ঘরের মধ্যে বসে বসে কোরআন তেল আওয়াত না করে গরকে সিনেমা হল বানিয়েছে এমন কতগুলা মানুষ আছে কিনা এত জোরে জোরে বলেন আছে কিনা সারাদিন 
قرآن تلاوت نہیں ذکر اسکان نہیں نماز کلم نہیں رسول اللہ ردر شریب نہیں سبحان اللہ ذکر نہ آئے فضر نماز نہیں تحجد نماز نہ آئے ابر فضر نماز کیوں کیوں پر لے ہو نماز پڑھر پر قرآن تلاوت نہ آئے ایمان اور ایک مانوش ہمیں دیکھی چی جارا قرآن تلاوت نہ کرے فضر نماز فرامت تر ریموٹ ٹی بی ہاتے نہیں لو ریموٹ ٹی بی ریموٹ ہاتے نہیں لو ٹی بی سے رہ دی لو ای دور نیر مانوش آسے کینا ایک جو 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 بلنا سے گینا ہمار بیر منو جو ایج اپنی عمل کر لین بابا کبر چنے گنو دادا کبر چنے گنو اپنی جو دی بابا رو جنو قرآن تلاوت کرین اپنی جو دی بابا رو جنو دعا کرین ہمار بیر جو 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 بلن رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ کیوں شبی دا چنے کی ایک جو 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 بلن رب برحم ہما کما ربایانی سبیران اللہ تعالیٰ نبی بولے اے دنیا مرش تم رشنو تم آدھر مل گولا تم را دوالا قاری بکم تم آدھر اتیو در کبر پانسان ہوئی وارشائی رکم تم آدھر نکوڑ اتیو جارا تا در کبر مد پانسان ہوئی من الامواد ار میتو زارا تا در کبر مد پانچان آئی فائن که نا خیرا تا را جکن عمل گلا بھالو دیکھے جکن نماز دیکھ لو جکن روزا دیکھ لو جکن قرآن تلاوات دیکھ لو درو شریف دیکھ لو سبحان اللہ بولنہ جکن بابا دیکھ لو ہائی رے ہمی قبرستان چلے اسلام ار سک تیر مد بوشے بوشے امار سل عید ملاد نبیر بیان شنے امار بیر عید رنر گٹنا جکن بابا قبر مد دیکھے استبا شرو بھی ای کرنے بابا نمدی تو ہوئے جائے بابا الحمدللہ بولے اللہ دربار شکر دائی کورے ار جکن دیکھے اوی سل اٹا نماز پڑے نا اوی سل اٹا گورر مد دیکھے शरद दिन नटोक सिनेमा देखे अमर बेर मनोजुक एमोन शमाए बाबा कबरे मुद्दे अल्लाह दरबार हाथ तुले दे सुबहान अल्लाह बोले अल्लाह दरबार हाथ तुले दे अल्लाह दरबार बोले अल्लाहुम्मेला तुमितुम अल्लाह अमर सिले के तोतोकम मितु दियो ना हत्ता तह दिया को हूँ हत्ता तह दिये हूँ अल्लाह तादर की मितु दियो ना जो तो कुन्नो तरह दायुत पावे अल्लाह तो तो कुन्न पंजों तो तादर की मितु दियो ना अमर बेरा प्रमाण हुए गलो कबूरेर मुद्दे माँ बाबा शंतनेर जन्नो दुआ करा रखा मोता से कीना अर्जे मना से कीना इमार बोलूँ अमर माँ बाबा के कुशी कुत्ते चाई क जो दिया अपना रामों ने रिकारों ने नमाज़ दे रिकारों ने कुरान तिलावत दे रिकारों ने दुरुद दे रिकारों ने माँ कुशी हो बाबा कुशी हो चित्कार दिए बोलूँ अम्रा माँ बाबा रखे जावा गोरे अम्रा इबादत बंदगी करते चाइ की चाइ ना अल्लाह मादर के कोरा दो भी देखा मैं अमार बेर मनो जोक शुद्ध शिड़ा नॉइ। एबार अमार बेरा ईज़ आम रे ईदे मिला दुन्ने भी करना। एक ने ईदे मिला दुन्ने भी बोलूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्द आसे कीना। एबार क्यों क्यों बोलते बारे? जो और अपनी वाज़र परे बोले दिने अल्लाह जो तो अमार अमरा कर लाम सावब गुलाम दिने आले मोल हमारा ख्याल करो बन कुबे गुरुत्व भी ना विषय हमरा बोली की बोली ना एक तो जरे बोले ना हमार बेर हम उन्होंने इज हमरा बोली अल्लाह मदीना मनवारा है हमार ना भी रखो दो में ये हमारे को ना पहुँच है ना किंतु हमरा जानी हमार ना भी किंतु सवाब दर करने ठीक की ना बोले तारमानी आमादेर सवाब को ना भी दर अमर नमाज, अमर नमाज रजन्नो, अमर रुझार रजन्नो, अमर ईसा ने साबर रजन्नो, अमर न बिरोवक का घरात दर करने, ठीक, ठीक ही न बोलें, अरे जो मैंने ठीक ही ना, अमर न बिर कोन दर कर, ये गुल आमाद दर कर, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, एक ता प्रश्न आसे, न बी शफियुल मुजनिबीन, जो दिशामाय ताके व्यालोसन इंशाल्लाह बोलेना। 
আমার নবী যদি সফিল মুজনেবিন হ তার উসিলায় যদি গুনাহ মাফ হয় অনেকে বলতে পারে তাহলে নবীর দরবারে সওয়াব পাঠাও কেন প্রশ্ন আছে কি না এইজন্য পাঠাই আমার সওয়াব গলা রাসূল দেখে তিনি খুশি হবেন তিনি আমার জন্য সোনার মদিনা থেকে দোয়া করবেন রাসূল যদি কোন উম্মতের জন্য দোয়া করে मोहब्बतে সাদে বলুন সেই দোয়া কবুল হওয়ার গ্যারান্টি আছে কি না আল্লাহ আমাদেরকে বোঝা তৌফিক দেন আমিন এই যে আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দালিব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি সনাবত ফাতিহা দিয়ে মিলাদ নবী করে তিনি ইসাল করলেন কোথায় নবীজির কদমে সুবহানাল্লাহ বলেন না আল্লাহ তাআলার নবী দাউদ জাহানের বাদশা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা ওই আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দালিব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ঘরের মধ্যে চলে আসলেন আমার ভাইরা মনে রাখবেন কারো যদি এই স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ যদি আসে আপনার মনে রাখতে হবে রাসূলুল্লাহ বাস্তবে এসেছে সুবহানাল্লাহ ঠিক কেন বলো না ভাইরা এটা একটু মেসাল দেওয়ার জন্য একটা সাধারণ মেসাল দিই এটা গোসবা কেরামাস আলহামদুলিল্লাহ বলেন গোসবা কে একদিন ওয়াজ করেন ওয়াজ করতে করতে হঠাৎ করে মিম্বরের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন মিম্বর থেকে নেমে গেলেন তার সামনে একজন শেখ আলী হাইতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি গোসু পাকের ছাত্র গোসু পাক ওয়াজ বন্ধ করে তার সামনে নামাজের সুরতে দাঁড়িয়ে গেলেন সুবহানাল্লাহ বলে আমার ভাইরা মনোযোগ গোসু লাগান দস্ত কি যখন দাঁড়িয়ে গেলেন সমস্ত মুরিদরা সজ্জনে গেল হুজুর কেন দাঁড়িয়ে গেলেন তারাও দাঁড়িয়ে গেলেন এবার গোসু পাক বললেন তোমরা বসে যাও মুরিদের সামনে গোসু পাক নামাজের মধ্যে যেভাবে আদবের সাথে দাঁড়ায় সেভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন ওই মুরিদ বসে বসে ঘুমাচ্ছেন তিনি অর্থাৎ তন্দ্রার মধ্যে আছেন ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানে আছেন গোসবা দাঁড়ানো আছে ওই মুরিদের নাম শেখ আলী হাইতি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি একজন আল্লাহর ওলি সুবহানাল্লাহ বলে না হঠাৎ করে গোসবা পিছনের দিকে চলে আসলেন ওই মুরিদের ঘুম ভেঙে গেল আমার বেরাম সকল সকল ওই মুসল্লিরা আর শ্রোতা যারা ছিল গোসে পাকের দরবারে বলল হজুর আপনি হঠাৎ করে ওয়াজ বন্ধ করে দিলেন আর তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন গোসে পাক বলে আমি বলব না আমি যার সামনে দাঁড়ালাম তোমরা তার দরবারে তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করো শেখ আলী হাইতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি কিছুক্ষণ আগে আমি গোসে পাকের ওয়াজ শুনতে শুনতে আমার কলিজার মধ্যে দয়াল নবীর मोहब्बत যখন এসে গেল হঠাৎ করে আমার একটু কানে তন্দ্র এসে গেল ওই তন্দ্রার মধ্যে আমি দয়াল নবীর দিদার পেয়েছি জোরে বলুন হযরত গোসুল আজম দস্তি করে বলে এই আমার মুরিদেরা তোমরা শোনো খোদার কসম শেখ আলী হাইতি গুমের মধ্যে জি দয়াল নবীকে দেখেছে আমি রাসূলুল্লাহ কাফালের নজরে ওই নবীকে দেখার কারণে আমি নবীজির তাজিমে দাঁড়িয়ে গেলাম জোরে বলুন এবার আপনারা জোরে জোরে বলুন তো দেখি তাহলে আমার নবী চাইলে মানুষের ঘরে আসতে পারেন কিনা যদি স্বপ্নে আসে বুঝতে হবে এটা মাসালা আহল সুন্নাত ওয়াল জামাতের শত সিদ্ধ মাসালা समस्त উলামায়ে কেরাম Hanafi Maliki Shafi Hanbali সবার শত সিদ্ধ মাসালা সবাই যেটা সমর্থন করেছে কেউ যদি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে দেখে বাস্তবে দেখলে যেমন জাহান্নাম হারাম হয়ে যায় স্বপ্নে দেখলেও জাহান্নাম হারাম হয়ে যায় চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ শেখ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেলেবি দেখলেন আল্লাহর রাসূলের সামনে কতগুলো সনাবট সুবহানাল্লাহ বলেন না বলেন না রাসূলের সামনে কতগুলো কি আল্লাহর রাসূল বলে আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেলেবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার সামনে সনাবট দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর রাসূল বলে তুমি পাঠিয়েছো বলে এগুলো দাম কম কিন্তু मोहब्बतের দাম তো অনেক বেশি কারণ তুমি তো ভালোবেসে পাঠিয়েছো এজন্য যদি আপনি কাউকে ভালোবাসেন কারো প্রতি যদি আপনার मोहब्बत থাকে আপনি যদি একটা ফাটা কাপড়ও পাঠান সে মনে করবে এটা আমার বন্ধুর উপহার ও আব্দুর রহিম তুমি আমাকে ভালোবাসো সনাবট দিয়েছো কি হয়েছে আল্লাহ পাক আমাকে সেই সনাবটগুলো আমার দরবারে পৌঁছে দিয়েছে আমি আমার সাহাবীদেরকে নিয়ে সেগুলো খাচ্ছি 
তাহলে বোঝা গেল কবরে পৌঁছার ব্যবস্থা আছে কিনা আরো যদি বলুন না পৌঁছার ব্যবস্থা আছে কিনা তাহলে রসুল্লাহর দরবারে যদি বলুন রসুল্লাহ রাও যায় পৌঁছানোর কারণে লাভ কি রসুলের হলো নাকি আব্দুর রহিম মহাদেজ দেলেবির হলো আব্দুর রহিম মহাদেজ দেলেবির নিজের লাভ হলো আল্লাহ আমাদেরকে নিজের লাভ বুঝার তৌফিক দেবে আরো জোরে জোরে বলো না আমি আসুন আমার ভাইরা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম কি বলেন তফসির রোহল মাহানি পনেরো নম্বর খন্ড তফসির রোহল মাহানি ক নম্বর খন্ড পনেরো নম্বর খন্ডের মধ্যে আছে আমি আরো বিয়ে বারোটা বলছি আমাদের দুই কাঁধে ফেরাস্ত আছে কি না একজনে লেখে ভালো কাজ আরেকজনে লেখে এটা কিন্তু শত্রুতা করে লেখে না এটা আল্লাহর অর্ডারের কারণে লেখে কারণ ডান কাঁধের যিনি ফেরস্তা তারও যেমন ওই মানুষটার প্রতি মহব্বত আছে বাম কাঁধের যিনি ফেরস্তা ওই মানুষটারও কিন্তু ওই ফেরস্তারও কিন্তু মানুষটার প্রতি মহব্বত আছে যখন সে মারা যায় তফসির রোহন মাহানিতে বলা হচ্ছে যখন মানুষটা মারা যায় তখন দুইজন ফেরস্তা মুক্ত হয়ে যায় তাদের আর কোনো কাজ থাকে না জোরে বলো না কোনো কাজ থাকে না তখন ফেরস্তারা আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করে কবরে চলে গেল ও আল্লাহ আমাদের ডিউটি শেষ হয়ে গেল এখন তো আমাদের কোন কাজ নাই এখন আমরা কি করব আল্লাহ তারা তখন বলো ফেরাস তারা তোমরা কি করতে চাও তোমরা নিজেরা ঠিক করো কারণে লিখেছি আবার কি করতে চাও ওই ডান কাঁদের ফেরস্তা বলে আনলো আমি তার সাবের পাল্লা বাড়ি করতে চাই ওই বাম কাঁদের ফেরস্তা বলে আমি তার গুনার পাল্লা হালকা করতে চাই আল্লাহ তুমি যদি অনুমতি দাও আমরা একটা কাজ করতে পারি আমার আল্লাহ বলে ইজাহাবাহিলা কবরিহি তোমরা দুজনে যাও তার কবরের মধ্যে তোমরা দাঁড়াইয়া যাও আমার বাইরে ওই দুই কাঁদের দুইজন ফেরস্তা কবর স্থানের মধ্যে চলে যায় কেয়ামত পর্যন্ত ওই দুই ফেরস্তা বলতে থাকে জোরে বলে জিকিরে সব আছে কি না একটু জোরে জোরে আমার বাইর মনোযোগ হাদিস জরিফের মধ্যে দেখলাম তার শির রোহন মানের মধ্যে বলা হলো আমরা তসবি পড়ছি আমাদের নিজের জন্য না আমি বললাম নিজের জন্য নয় আল্লাহ আকবর বললাম আল্লাহ নিজের জন্য না যে মানুষটার জন্য পড়লাম আল্লাহ মানুষটার কবরে পৌঁছায় দাও তফসিরে বলা হলো ইউক্ত বলা হো সব তার আমল নামার মধ্যে তার সব লিখে হয়ে যায় তার আমল নামার মধ্যে তসবি তালিরের সব যুগ হয় জোরে বলো এবার আমার 
আল্লাহ জুরে জুরে বলুন ফেরেস্তা যদি সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার কারণে মইয়তের কবরে আমল নামার মধ্যে যদি যোগ হয় আমরা যদি তালিল পড়াই আমরা যদি খাতম কোরআন যদি পড়ি আমরা যদি মইয়তের জন্য ইসালে সওয়াব করি যাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা আর যদি না আছে কিনা আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার এবং মানা আমল করা তৌফিক থেকে চলে বলুন আমিন আছে না আছে আর রাস্তা যদি ফসাইতে পারে আমাদেরও ফাটানোর দরকার আছে না আছে আসেনে বার মনোযোগ রাখবেন বুখারী শরীফের মধ্যে একটা হাদিস শরীফ আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন দেখলেন দুইটা কবর এটা সংক্ষেপে বলে সামনের দিকে যাচ্ছি কি অসুবিধা হচ্ছে নাকি বল খুব মনোযোগ রাখবেন একটা বিষয় নিয়ে একটা ওয়াজ যদি হয় আজীবনের জন্য মানুষ তার আকীদা সংশোধন হওয়া দরকার ঠিক কি না বলেন না আমি কতক্ষণ এদিকে সিডা গুলি মারলে হবে না হ্যাঁ ঠিক কি না কতক্ষণ এদিকে কতক্ষণ ওদিকে এভাবে 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 দৌড়া দৌড়ি করলে হবে না একটা বিষয়ে আমরা থাকতে চাই অন্তত পক্ষে এখানে যারা আছেন তারা আর কোনো দিন যদি কোন তথাকথিত মোল্লা যদি ঈসা আলাইহিস সওয়াবের বিরুদ্ধে বলে তাদের মুখ যেন বন্ধ করে দিতে পারে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মাহফিল থেকে ট্রেনিং নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দেয় साधारण मानुष्टर गुलास्थार दरकार आना अपना की कारण राग कर ला खुशी हलन যারা আয়োজন করলেন দোয়া করুন আল্লাহ তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতকে সুন্দর করে দিন আরো জোরে বলেন না আমি কারণ সাজানো মাহফিলে বসা সাজানো মাহফিলে ওয়াজ করা আর মাহফিল সাজানোর মধ্যে বেশ কম আছে কিনা এইজন্য তাদের জন্য দোয়া করবেন না আল্লাহ তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতকে সুন্দর করে দিন একটু মহাপদে বলেন না কেন আমি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন দুইটা কবর দুটোটা কবরে আযাব হচ্ছে এবার বলুন দেখি বুখারী শরীফের আয়াত আল্লাহ রাসূল বলেন আমি দুইটা কবর দেখতে পাচ্ছি দুটোটা কবরের মধ্যে আযাব হচ্ছে তাহলে মাটির উপর থেকে আল্লাহ রাসূল মাটির নিচে দেখার ক্ষমতা আছে কিনা সবাই বললেন না তো উপর থেকে যদি রাসূল বুখারী শরীফের হাদিস তো আহলে হাদিসরা গণ গণ বলে বুখারী 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 বলে আমাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে দিতে চায় আমি বলবো বুখারী যদি বুঝতে পারো খোদার কসম সহিহ বুখারী শরীফ হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে একটা দলিলের কিতাব জোরে বলুন না ঠিক কিনা আল্লাহু আকবার ढिला যদি টিস্যু নিয়ে একটু কানি লাগিয়ে যদি আধা মিনিট এক মিনিট যদি দাঁড়ান তাহলে পশ্রাবগুলো ক্লিয়ার হবে ঠিক কিনা বলেন কারণ নামাজ যদি 
ওযু আপনার প্রস্রাব যদি ক্লিয়ার না হয় ওযু হবে না ওযু যদি না হয় নামাজ হবে না আল্লাহ আমাদেরকে পায়খানা প্রস্রাব থেকে পরিপূর্ণভাবে পাক তাকার তৌফিক দেন আর জোরে বলুন আমিন আমিন কারণ নাফাক অবস্থায় নামাজ আদায় কথা বলো না কেন নামাজ আদায় এক আরেকজন কি করে নমিমা নমিমানে সগল হরি এর কথা ওকে বলে ওর কথা একে বলে দুজনের মধ্যে লাগাই দে নাউজুবিল্লাহ বলেন না এই ধরনের চরিত্র এটা ইমানদারের চরিত্র নয় এটা মুনাফিকের চরিত্র মনোযোগ আল্লাহ রাসূল বললেন এই দুইটা কারণে তাদের আযাব হচ্ছে তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এক নম্বর হলো তিনি জানেন কি হচ্ছে দুই নম্বর কি করতেন সেটাও জানেন তিন নম্বর হলো সমাধান রাসূলের দরবারে আছে निश्चय जत डाल गलाजबी पड़े तस्बीर कारण तर आजाब हल्का हो जाए मान आजाब माफ हो जाए खेजुर गजबिर कारण ডালের তসবিহের কারণে জোরে বলুন একটা মানুষের কবরের আজাব যদি মাপ হয়ে যায় আলেম ওলামারা কবরস্থানে গিয়ে সুরা ইয়াসিন পড়লে সুরা বকারা পড়লে সুরা হাসর পড়লে জোরে বলুন সুরা ফাতেহা পড়লে আজাব হালকা হওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না আল্লাহ আমাদেরকে বোঝা তৌফিক দেখ আমি আসুন এবার সাদাকা 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 কাকে বলা হয় দান করা যাদের টাকা আছে তারা আরেকজনকে দিলে লাভ আছে কিনা দুনিয়াতেও লাভ দুনিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক লাভ অর্থনীতি সুন্দর হবে দেশের অর্থনীতি ভালো হবে ব্যবস্থা ভালো হবে আর দ্বিতীয়ত আখরাতের মধ্যে লাভ আছে না কারণ এই মানুষের সস্তা হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ বলে যে মানুষ খাইর নাস মেয়ন ফর নাস অর্থাৎ যে মানুষটা মানুষের উপহার করে সে হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম তার মানে কেউ যদি কেউ যদি মানুষের উপকার করে আল্লাহর বান্দার আমার আল্লাহ তার উপরে রাজি হয়ে যায় একটু মহাপদে বলেন না সুবাহ কলবল মেনে আর সোল্লাহ জোরে বলে না কলবল মেনে আর সোল্লাহ মানুষের খেদমত করো আমি আল্লাহ তোমার হয়ে যাব সুবাহ আলহামদুলিল্লাহ মানুষের কলব হচ্ছে আল্লাহর আর্শ এই জন্য কারো কলব যদি খুশি করেন একটা আপনি পাঁচশোটা টাকা দিলেন তার চিকিৎসার জন্য পাঁচশো টাকার কারণে হয় নাই মানুষটার কলবে যে আনন্দটা এসেছে মুখে দোয়া করার দরকার নেই কলবের খবর আমার আল্লাহ জানে কি না এবার আসুন আমরা কয়েকটা বিষয়ে এই সালা সাহাব দেখব ধারাবাহিক ভাবে এক নম্বর থেকে বর্ণিত একজন মানুষ আল্লাহ নবী দরবারে আসলে তিনি এমন একটা অবস্থার মধ্যে চলে গেলেন তিনি কথা বলার সুযোগ নেই আমার বাইরা জোরে সরে বলুন সাকরাতের বিছানায় অনেক কষ্ট কিন্তু সাকরাতের বিছানায় ইমানদারের জন্য আমার নবী আসার ব্যবস্থা আছে কিনা একটু জোরে জোরে বলে না আছে কি না সাকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা সাত সাগরে পানি দিল তৃষ্ণা মিটে না সুবাহ বলে না আরে কৌসারের পানি দিবে সাহে মদিনা বিশ্বাস আছে কৌসারের পানি দিবে সাহে মদিনা কৌসারের মালিক যিনি তাহাকে ডাক ভালো যদি বাসতে হয় নবী কে বাসন নবী তারানে ওয়ালা নবী বাঁচানে ওয়ালা প্রাণের চেয়ে প্রিয়তায় প্রাণের চেয়ে প্রিয়তায় নবী কে জান ভালো যদি বাসতে হয় নবী কে বাসন আল্লাহম্বাসলে
গভীর মনোযোগ আল্লাহ নবীর দরবারে ওই যুবক আসলো আর বললো আমি অমনোযোগ থাকলে একটা শব্দ বলবো না চুপচাপ বসে থাকবো প্রয়োজনে আপনার ঠিক হবেন এরপরে আবার ওয়াজ করব সবার মনোযোগ আছে আল্লাহ নবীর দরবার ওই ব্যক্তি বলেন আমি যদি মা জননীর পক্ষ থেকে যদি সাদাকা করি खबरे जावार्यवस्था क्या ठीक मार्फल नाम बस्तर मध्य मस्जिद बेड़ाते मस्जिद मध्य नाम रोजा रखार মান মাতা ওয়া আলাইহিস সালাম আমার বাবারা বাইরা 
আমাদের অনেক মুরব্বি মারা গেল রমজান মাসে রোজা রাখতে পারে নাই এমন মানুষ আছে কিনা আমার সাথে কথা বলেন আছে কিনা রোজা রাখতে পারে নাই কারণ বিদ্যুকালে মানুষ মারা যায় যে বছর মারা যায় সেই বছর হয়তো রোজা রাখতে পারে নাই অথবা আর এক বছর রাখতে পারে নাই অথবা অনেকে আছে তিন বছর পর্যন্ত রোজা রাখতে পারে নাই এমন মানুষ আছে যারা চার বছর পর্যন্ত রোজা রাখতে পারে নাই ঠিক কেনা বলেন আল্লাহ নবী বলেন আমার উম্মত জন কেউ যদি মারা গেল কবরের মধ্যে চলে গেল আর যদি তার কাঁধের মধ্যে कथा हादिसर कथा এর আগে যেটা বললাম এটা দারে কুতনি সুনানে দারে কুতনির হাদিস আলহামদুলিল্লাহ বলেন আসুন হজের মধ্যে ইশারা সব আসে নি একজন আসলো মহিলা এসে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা হস মানত করেছে নাদারাত উম্মি আমার মা মানত করেছে আনতা হুজ্জা হস করার জন্য কিন্তু হস করার সুযোগ পায় নাই মারা গেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আফা আহুজ্জু আনহা আমি কি আমার মার পক্ষ থেকে মানতটা আদায় করে দেব কারণ হস ফরজ না হলেও মানত করলে মানত আদায় করা ওয়াজিব ঠিক কিনা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কি মানতটা আদায় করে দেব আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে বুঝাই দিলেন তোমার মার যদি কর্জ থাকে খেয়াল করেন তোমার মার যদি কি থাকে কর্জ থাকে তোমার ভাই নাই তখন তুমি তোমার মার কর্জগুলো দিবে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নাম অবশ্যই দেব কারণ মার কর্জ আমি দেব না কেন মার সম্পদ যদি আমি খেতে পারি মার কর্জ কেন দেব না সুবহানাল্লাহ বলেন না যারা আল্লাহর নবী সরকার এত আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন ও মহিলা শুনো মা জননি যদি কর্জ রেখে যায় ওই কর্জ তুমি যদি দাও তাহলে আদায় হবে নাকি ওই মহিলা বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আদায় হয়ে যাবে এটাই হলো ফতোয়া আমরা আপনার থেকে জানলাম আল্লাহর নবী বলে মা জননির কর্জ সন্তান দিলে যদি আদায় হয়ে যায় আমি ফতোয়া দিয়ে দিলাম মা জননির হজ যদি সন্তান করে ওই সন্তানের হজের সওয়াব আল্লাহ মা বাবা पक्षे हज कर कारण हजर कारण लाभ होबर बागान पशु क কয়টা কিনতেন দুইটা কিনতেন একটা জবে করার সময় বলতেন আল্লাহ এই কোরবানিটা তুমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করো সুবাহ বলে না একটা কোরবানি করতেন আরেকটা কোরবানি করার সময় বলতেন আল্লাহ তাকাবাল হাজি चट्टी महिष दिए कुरबानी 
অট দিয়ে গরু দিয়ে কোরবানি করবেন কয় ভাগ সাত ভাগ এই সাত ভাগের মধ্যে আপনি এক ভাগ যদি আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ওয়াজিব কারো না থাকে তাহলে ছয় ভাগের পরে এক ভাগ রসুল উল্লাহর জন্য দিবেন চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহান কেন দিবেন প্রশ্ন আছে কি না কেন কারণ আল্লাহ রসুল যত বছর কোরবানি দিয়েছেন কোন বছর আল্লাহ নবী নিজের জন্য দিলেন উম্মতির জন্য দেয় নাই এটা হয় নাই নিজের জন্য দিলেন একটা উম্মতির জন্য দিলেন একটা রসুল যদি উম্মতকে বাদ দিতে না পারে যদি বলুন আমরা নবীকে কোরবানির থেকে বাদ দিতে চাই যদি বলুন আমরাও বাদ দিতে চাই আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রতি বছর কোরবানি করার সময় রসুল্লাহর পক্ষে এক ভাগ কোরবানি দেওয়ার তৌফিক দেন আরো জোরে বলুন রসুলের পক্ষে কোরবানি দিলে লাভ আসেনি আসেন এবার হজরত মাওলা আলী শের খোদা রদি আল্লাহ তারানোর ঘটনাটা শুনেন হজরত মাওলা আলী শের খোদা দুইটা কোরবানি দিতেন কয়টা দিতেন দুইটা কি অসুবিধা লাগতে চায় নাকি কয়টা কোরবানি দিতেন তখন মাওলা আলী শের খোদাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কেন দুইটা কোরবানি দেন মাওলা আলী শের খোদা বলে তোমরা কি বলছে গোলা আমার নবী জীবনে কোনোদিন উম্মতকে বাদ দেয় নাই কোরবানির থেকে রসুল যেহেতু আমাকে বাদ দেয় নাই আমিও কোনোদিন নবীকে বাদ দিতে পারি না জোরে বলুন নবী আমাকে বাদ দেয় নাই আমি নবীকে বাদ দিতে আর জোরে বলুন আমি বাদ দিতে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তো ফিক দেয় আমি কিছুক্ষণের মধ্যে একজন আলোচক এখানে আছেন তারপরে আমাদের আল্লামা আশরাফি সাহেব কাবলা এসে যাবেন তিনি তো ক্রি করবেন মাঝখানে একজন বক্তা অলরেডি আছেন এখানে আমাদের সম্মানিত আলোচক আল মৌলানা আল্লামা জসিমুদ্দিন মাহমুদ সাহেব আমি তাকে দিয়ে দেব আপনারা কি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন জেনে বলুন বিরক্ত হচ্ছেন এবার বলুন হজরাতে মাওলা আলী শের খোদা যদি নবীর পক্ষে প্রতি বছর এক ভাগ করে কোরবানি দিতে পারে আমরাও কোরবানি দিতে চাই না আরো যেমন না কোরবানি দিতে চাই না এবার অনেকে বলেন একটু মনোযোগ দিয়ে শোনুন অনেকে বলেন হুজুর আপনি কোরবানি দিচ্ছেন এটা ভালো কথা বুঝলাম কিন্তু উরুসের জন্য গরু কিনা নো কিনা হলো মোসেন আউলিয়ার উরুস শাহজি বাবা কাবেলার উরুস সাইন্সের শ্রী কোর্টের উরুসের জন্য কৌশে মেজ ভান্ডারের জন্য শাহে আমানথের জন্য উরুসে গরু কিনা হলো এগুলো যেহেতু মানুষের নামে কিনা হয়েছে এগুলা তারা কোরবানি করা যায়স নেই এগুলার কোরবানির গুস্ত খাওয়া যায়স নেই এই ধরনের ফতোয়া দেয় কতগুলো মানুষ আছে কিনা বলে কথা বলেন এখানে আছে কি না আমি বলবো যদি বাবার নামে পশু কিনলে সেটা দিয়ে যদি কোরবানি করা জায়জ হয় তাহলে মোসেন আলিয়ার ওরসের জন্য কোন জানোয়ার কিনলে সেটা দিয়ে আমার বাইরে জবে করে ওরস করা জায়জ আছে না কারণ আমরা জবেহের সময় কি বলি বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর সেখানে কি মোসেন আলিয়ার নাম বলে শাহসন আলিয়ার নাম বলে শাহ মানতের নাম বলে কি বলে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর যদি বাবার জন্য মানত করে কোরবানি করা পশু কিনা যদি জায়জ হয় ওরুসের জন্য যেগুলো কেনানো হলো এগুলার গুস্ত খাওয়াও কি আছে জায়জ আছে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো দেখবে আমি এবার আসুন কোরআন তেলাওয়াত জোরে বলুন কোরআন এটা সরহস দূরের মধ্যে আছে আল্লামা জালাল উদ্দিন সিউদি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা জালাল উদ্দিন সিউদি কে যার কিতাব সরকারি বেসরকারি সকল মাদ্রাসায় তাফসীরে জানা নাই না সে সেই আল্লামা জালাল উদ্দিন সিউদির কিতাব হলো সরহস দূর এই সরহস দূরের মধ্যে আছে আমার ভাইরা ইন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল রাসূলুল্লাহ বলেন মান দখাল আল মাকাবিরা কেউ যদি কবরস্থানে ঢুকে ফাকারা এবং যদি পড়ে আল সূরা ইয়াসিন সূরা ইয়াসিন খাফফা আল্লাহু আনহুম সূরা ইয়াসিনের কারণে আমার আল্লাহ তাআলা ওই কবরস্থানের সকলের আযাব माफ করে দিবে समाज करा যেমন আমাদেরকে মারতে চায় ঠিক তেমনি তারা আমার যেমন শত্রু আমার বাবার শত্রু তারা যেমন জীবিত মানুষের শত্রু জঙ্গি তারা মানুষের মৃত মানুষের শত্রু তারা 
তিনি ফাতিহা করতে দেয় না কবরস্থানে কোরআন তেলাওয়াত করতে দেয় না গৌসি বাগের ফাতিহা করতে দেয় না এরা মিলাদ কিয়াম করতে দেয় না এরা জীবিত মানুষের শত্রু মৃত মানুষের শত্রু ঠিক কি না বলেন ভাই রামা জীবিত মানুষের শত্রু মৃত মানুষেরও শত্রু জীবিত মানুষদেরকে বন্দী করে বলে যে জিম্মি করে জঙ্গিবাদী করে গুলি করে দেয় ব্রাশফায়ার করে দেয় জবে করে দেয় আল্লামা ফারুকিকে জবে করে দিয়েছে ঠিক কি না বলেন আর মৃত মানুষের শত্রু সাদ্দিন হারাম সাল্লিশা হারাম কোরআন তেলাওয়াত কবরস্থানে হারাম জানা যার পরে আর কিছু নেই জানা ফসা গরু মারা ফেলে দিছে নাও যে বিল্লা বলে না কেন ওই যে প্রথমে যেটা বলেছি ইমানদারের দোয়া মহিয়তের কাজে আসে বেহিমানের দোয়া কাজে আসে না কারণ তার বাবাও বেমান সে নিজেও বেমান আর আমাদের বাবা ইমানদার আমরাও সুন্নি হওয়ার কারণে আমরা কোরআন তেলাওয়াত ঘরে বসে করলেও কবর বিশ্বাস থাকলে তাহলে কবরে যাবে যে না থাকলে যাবে না ঠিক কিনা বলে না আসেন এবার আসুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ইজা মাতা আমার সাথে বলেন দেখি একটা হাদি শরীফ এতক্ষণ তো আমি নিজে নিজে বলছি এখন আপনারাও বলেন বলেন ইজা মাতা আহাদকম ফালা তাহা বিসু যদি তোমাদের কেউ মারা যায় তাকে রেখে দিও না বেশিক্ষণ ও আশ্রিয় হো তাড়াতাড়ি করো মহারা বলো না কোন দিকে বিহি আলা কবর মানে তাড়াতাড়ি তাকে কবর দাও তার মানে আবার কেউ কেউ ফতোয়া দিবে হুজুর ঠিক আছে আপনার ফতোয়া মতে আমার বাবার জানাজা শেষ ঠাস করে কবর মধ্যে ঢেলে দিব মনোজাত নেই এই ধরনের যারা বুঝবে তাদের জবাবও দিচ্ছি আমার ভাইয়েরা একটু বলুন জানাজার পরে আমরা মনোজাত করি কি না তো সুন্নি রাজে করে এটা কি নিজেরা বানাইলো নাকি এটারও দলিল আছে আল্লাহ রসুল সাসনাম বলেন জীবিতদের জন্য দোয়া আল্লাহ জীবিতদের মাফ করে দাও অমাইতে না মৃতদের মাফ করে দাও শাহিদি না উপস্থিত যারা হলো জানা যায় তাদের মাফ করে দাও ও গাইবি না যারা জানা যায় আসেনে তাদের মাফ করে দাও ও সাদিরি না নাবালক দুর্গুণা মাফ করে দাও ও কাবিরি না বালক দুর্গুণা মাফ করে দাও জাকারি না এবং পুরুষ দুর্গুণা মাফ করে দাও ও হুনসানা এবং মহিলাদের গুণা মাফ করে দাও আল্লাহ মান আহিয়াইত হো মিন্না আল্লাহ যাকে তুমি জীবিত রাখবে ফাহাই ইসলাম ইসলামের উপরে রাখো ও মানতা ফাইত হো মিন্না যাকে তুমি মৃত্যু দিবে ফাতা ওফাহ আলাল ইমান ইসলাম ইমানের উপরে মৃত্যু দাও সোহাল্লা বলো না কেন এখানে তো যার নামাজ পড়লাম তার নাম নেই স্পেশাল কোন নাম নেই আল্লাহ নবী বলেন স্পেশাল দোয়া তো এখনো হয়ে নেই আম দোয়া হয়েছে সকল জীবিত সকল মৃত সকল আবার সকল নাবার সকল নারী সকল পুরুষ সকল উপস্থিত সকল গায়েব সবার জন্য দোয়া হলো যার জানা যা তার জন্য তো দোয়া হলো না নামাজের সালাম ফিরাইলো ইমাম সাহেবকে বলো হজুর আমি তো দোয়া করতে পারি না একটু আমার বাবার জন্য দোয়া করেন ইমাম সাহেব দোয়া করবে ও আল্লাহ আমার মুসল্লি যা বাবার জন্য কারণে 
মুসল্লিদের দোয়ার কারণে ইমামের দোয়ার কারণে তার जिंदगीর সমস্ত গোনা माफ করে দিবে তাহলে স্পেশাল দোয়া দরকার আছে কিনা বলে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দেন আমিন আর জোরে বলেন না কেন আমিন ফাখলিসু লাহু দোয়া তাদের খালেস করে তার জন্য কি করো দোয়া করো তাহলে মনোজাত আছে নি আছে সুবিধা লাগতেছে না আমার নবী বলে তোমরা বেশি দেরি করো না বিনা কারণে দেরি করো না তারা তারে কবরে দিয়ে দাও ওয়ালিয়া করা এরপরে তোমরা পড়ো ইনদা রাসিহি কবরে দেওয়ার পরে তার মাতার কাছে ফাতিহা তাল কিতাব সূরা ফাতিহা সুবহানাল্লাহ বলো না কেন মাতার কাছে কোন সূরা ওয়া ইনদা রিজলাইহে এবং তার পার কাছে পড়ো বি খাতিমাতিল বাকারা ফি কবরিহি সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো সুবহানাল্লাহ বলো না কেন যদি পড়া হয় তাহলে কোরআনের তেলাওয়াতের কারণে মুয়্যতের কবরের আযাব হালকা হয়ে যাবে আর জোরে বলুন আর দুই চার মিনিট আমার কথা শেষ তা এখন আবার তাসবিহ তাআলিল আলহামদুলিল্লাহ বলেন কিছুক্ষণ আগে তো একটা হাদিস শুনলেন যেটাতে বলা হয়েছে ফেরেশতারা তাসবিহ তাআলিল কবরে গিয়ে পড়ে এবার আসুন মানুষের তাসবিহ তাআলিলও দরকার আছে কিনা এই যে মুয়্যত মারা গেলে কবরে দেওয়ার আগে অথবা পড়ে তাআলিল ফরানো হয় ঠিক কিনা বলেন তাআলিল ফরানো হয় মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল হাম্বলি মাযহাবের যিনি ইমাম তিনি শুধু মাযহাবের ইমাম নন তিনি মুহাদ্দিস হিসেবে একেবারে অনেক বড় একজন মুহাদ্দিস তার একটা কিতাব আছে মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ সেই কিতাবের মধ্যে আছে জাবের বিন আব্দুল্লাহর হাদিস আলহামদুলিল্লাহ জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন তিনি বলেন একদিন আমরা খারাজনা মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে বের হলাম ইয়মান একদিন ইলা সাআদ বিন মাআস সাআদ বিন মাআস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক একজন সাহাবীর জানাজায় হিনা তুফিয়া যখন তিনি মারা গেলেন ফালাম্মা সাল্লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল যখন তার জানাজার নামাজ পড়ালেন পড়লেন ইমামতি করলেন ওয়া ওয়াদা ফি কবরিহি তাকে যখন কবরে রাখলেন ওয়াসাউয়া আলাইহি তার কবরের মাটি যখন সমান করে দিলেন সাব্বাহ রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ 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 পড়লেন ফাসাব্বাহনা আমরাও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়লেন তাওিলান দীর্ঘক্ষণ 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 সুবহানাল্লাহ বলেন না যারা সুম্মা কাব্বারা এরপর আল্লাহর নবী আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বললেন ফাকাব্বারুনা আমরাও আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বললাম তাওিলান দীর্ঘক্ষণ সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ ফাকিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ এরপর বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ সব সময় তো এমনটি করেন না আজকে যে কবর দেওয়ার পরে অনেক কোন সুবহানাল্লাহ অনেক কোন আল্লাহু আকবার এভাবে জিকির আসকার তাসবিহ তাআলিল করলেন কারণ কি সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী সরকার আদওয়ালম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাব্বাহতু ওয়া কাব্বারতু আমি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জিকির করলাম ওয়া কাব্বারতু আমি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার জিকির করলাম কালা লাকাদ তাদায়াকা আলা হাদাল আব্দিস সালিহ কবরু আমি মাটির উপর থেকে দেখলাম এই নেককার মানুষটা কবরটা আস্তে 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 তার শরীরের সাথে লেগে যাচ্ছে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার ভাই আজকে যারা মিলাদুন নবী মাহফিলের ওয়াজ শোনার জন্য আসলে একটু জোরে জোরে বলুন কবরের সাপ সবার জন্য আসে নাকি আমার ভাইরা যারা বদকার যারা বেঈমান তাদের জন্য এমন চাপ ডানের হাত বামে চলে যাবে আর বামের হাত ডানে চলে যাবে আর যারা নেককার তাদের সাপগুলো কেমন হবে মা জননী অনেক দিন পরে সন্তানকে দেখলে যেভাবে জোরে চাপ দেয় সেই ধরনের একটা চাপ হবে সুবহানাল্লাহ বলেন না আমার ভাই আল্লাহর নবী বলেন আমি নবী কবরস্থানে দেখলাম সাত বিন মাসের কবর রাস্তা আস্তে সড়ে যাচ্ছে এর পরে যখন আমি তাসবিহ পড়লাম তাকবীর পড়লাম আমার তাসবিহ তাআলিলের কারণে হাত্তা ফরজাল্লাহু আযজা ওয়া জাল্লানহু আমার তাসবিহ কারণে আল্লাহ তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন জোরে বলুন আল্লাহু আকবার বলুন আল্লাহু আকবার গভীর রজনী জোরে বলুন আল্লাহু আকবার আর জোরে বলুন আল্লাহু আকবার তাহলে আমাদেরও তাসবিহ তাআলিলের এখানে কবরস্থানে ফরজ দরকার আছে কিনা 
তাহলে বোঝা গেল উপরের তসবি নিচে যায় বলে না উপরের তসবি নিচে আলহামদুলিল্লাহ বলেন খুব খুব দ্রুত শেষ করে দিচ্ছি একজন সাহাবী আল্লাহর রাসূলের দরবারে আসলেন তার নাম হচ্ছে সাআদ বিন উবাদা বলেন নাম কি সাআদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা তো মারা গেল আমি আমার মার জন্য কি করতে পারি টাকা পাঠাতে পারবো না ভালো ভালো খানা রান্না করলে আমি মার জন্য পাঠাতে পারবো না ঠিক কিনা বলেন না কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কি করলে আমার মার লাভ হবে একটু বলবেন আমার নবী বললেন তাও একটা কাজ করো আল মা পানির ব্যবস্থা করো ইয়া রাসূলুল্লাহ পানি মানে কি মার জন্য রাসূল বলে মা উন্মানি পানি এটা মার জন্য নয় এই পানিটা আরবের মধ্যে পানি দুর্লভ যে পানি খাওয়ায় মানুষ তার জন্য দোয়া করে তুমি একটা কুয়া করো তুমি যদি কুয়া করো যদি কুয়া খনন করো কুয়া খনন করার পরে কুয়া থেকে যতদিন মানুষ পানি পাবে মিঠা পানি খাওয়া মাত্র তার কলিজাটা খুশি হয়ে যাবে তার কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাবে তার কলবের মধ্যে দোয়া এসে যাবে সে যখন ওই ফাহাফারা বীরান একটা কূপ করল করার পরে ওয়াকালা এবং বললেন হাদহি লুম নিসাদ আমার নবী বললেন ও গো আল্লাহ এই আলহামদুলিল্লাহ <laughs> তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে ইসালে সাহাবের এই মাসালাটা ভালোভাবে বোঝার তৌফিক দেখ আরো জোরে বলেন না কেন আমি লাস্ট একটা মজার কথা বলে শেষ করে দিই আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যখন একটা মানুষের জানাজা যখন আনা হলো আল্লাহ নবী বললেন তার কি কোনো কর্জ আছে সাহাবে কারাম বললেন কর্জ আছে আল্লাহ রসুল বলেন কর্জ যার আছে আমি তার জানাজা পড়াব না বলেন আমি তার জানাজা তোমরা পড়াও তোমরা পড়ো আমি কেন পড়াবো না সে ইমানদার নয় সেজন্য না আমি পড়াবো না এই জন্য যেন সতর্ক হয়ে যায় কেউ যেন করজ নিয়ে কবরে না যায় সোহান বলো না আচ্ছা এটা চলে গেল আবার কিছুদিন পরে আবার আরেকটা জানা যা আসলো আল্লাহ নবী বললেন আজকে ভিন্ন ইয়ার সাল্লাহ কেমন আল্লাহ রসুল বললেন মান তু ফিয়া মিনাল মিনিন ইমানদারের মধ্যে কেউ যদি মারা যায় ওয়াতারকা দাইনান কর্জ যদি রেখে যায় ফালাইয়া কজা উহু আমি রসুল নিজে তার কর্জ দিয়ে দেব আরো জোরে বলেন না কেন আর ওয়ামান তারাকা মালান আর যদি সে কোনো সম্পদ রেখে যায় ফাহুয়ালি ওয়ারা ফাতিহি সেগুলো তার ওয়ারেসটা পাবে সম্পদ রেখে গেলে ওয়ারেস পাবে কর্জ রেখে গেলে আমি রসুল দিয়ে দেব তাহলে বুঝা গেল একজনের পক্ষে আর একজন কর্জ দিলেও সেই কর্জের দেওয়ার সাওয়াবটা মৈয়তের কবরে পৌঁছে যায় বুঝা গেল আরেকজনের আমল আরেকজনের কাজে লাগে জোরে বলেন না সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে মাসালাটা পরিপূর্ণভাবে বুঝে আমল করার তৌফিক দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের আজকের এই এই কথাগুলা আমাদের আজকের এই বায়ান আমাদের আজকের এই তকরির আমাদের এই বিষয়ভিত্তিক আলোচনা কবুল করুন এবং আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দেব জোরে বলুন আমি আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন এখানে আলোচক বৃন্দ ওয়াইস গ্রন এসে আসেছেন আলামলামারা এসেছেন আমি আপনাদের তাকে বিদায় নিচ্ছি আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ورحمة الله وبركاته